இந்த நல்லதொரு தருணத்தில் பிறந்த தின விழா பிரமத கலாச்சாரமே என்ற தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் நாளை மறுமையிலே ஈடேற்றம் பெற வேண்டும் என்றால் சுவனம் எனும் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இஸ்லாம் என்கின்ற வாழ்க்கை நெறி இறை வழிகாட்டல் ஒவ்வொரு மனிதனிடம் அவசியம் இருக்க வேண்டும் இந்த இஸ்லாம் என்பது முழுக்க முழுக்க இறைவனுக்கு சொந்தமான மார்க்கமாக இருக்கிறது அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீனுக்கு சொந்தமான இந்த மார்க்கத்தில் ஒரு விஷயம் கூடும் என்றாலும் ஒரு விஷயம் கூடாது என்று முடிவெடுப்பதாக இருந்தாலும் ஒன்றை ஹலால் என்று தீர்மானிப்பதாக இருந்தாலும் ஹராம் என்று தீர்மானிப்பதாக இருந்தாலும் ஒன்றை வணக்கம் என்றும் நன்மை என்றும் சொல்வதாக இருந்தாலும் அவை அனைத்துமே அல்லாஹின் வகிப்படி அமைந்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரிலோ வழக்கத்தில் இருக்கின்ற பழக்கத்தின் அடிப்படையிலையும் யாரும் தங்களுடைய மார்க்க விஷயங்களை மார்க்க காரியங்களை அமைத்துக் கொள்ள முடியாது அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை குரானில நமக்கு சொல்லுகிறான் இத்தபியூமா உன்சில இலைக்கும் ரப்பிக்கும் உங்கள் இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு அருளப்பட்டதை மாத்திரம் நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் இந்த மார்க்கத்திலே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் ஒரு விஷயத்தை இஸ்லாம் என்று நீங்கள் வழிமுறையாக ஆக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்றை ஹலால் என்றோ அல்லது ஹராம் என்றோ சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒன்றை வணக்கம் என்றும் நன்மை என்றும் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு விஷயம் நாளை மறுமையிலே உங்களை சுவனத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றால் அனைத்துமே இறைவன் வழங்கிய வகையின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் இறைவன் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்ட செய்தியின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் இதை இறைவன் இன்னும் வலுவூட்டக்கூடிய வகையில அதை தொடர்ந்து பேசுகிறான் அல்லாஹை விடுத்து வேறு பொறுப்புதாரிகளை பின்பற்ற செய்யவும் செய்யாதீர்கள் நீங்கள் பின்பற்றுவதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய வகையை பின்பற்ற வேண்டும் மற்ற யாரையும் நீங்கள் பொறுப்புதாரிகளாக மார்க்க அதிகாரிகளாக பின்பற்றவும் கூடாது என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக திட்டவட்டமாக இந்த வசனத்தின் வாயிலாக அல்லாஹ் நமக்கு நிறுவிவிட்டான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையை சொல்லிவிட்டான் இப்படிப்பட்ட இந்த வகை செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் உலக செல்லம் அவர்களின் மூலமாக நமக்கு தரப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் உயிரோடு இருந்த காலத்தில இறைவன் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்ட இந்த இறை செய்தியை நமக்கு திருமறை குரானாகவும் அந்த திருமறை குரானுக்கு விளக்கமாக தன்னுடைய சொல்லின் மூலமாகவும் தன்னுடைய செயலின் மூலமாகவும் தன்னுடைய அங்கீகாரத்தின் மூலமாகவும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இந்த சமுதாயத்தை வழி நடத்தி சென்றார்கள் அவர்களோடு அந்த வகை செய்தி அவர்களுடைய மரணத்தோடு நின்றும் போய்விட்டது அல்லாஹ் அதை சொல்லுகிறான் அல் யௌம அக்மல் துளக்கும் தீனக்கும் இன்றைய தினத்தோடு உங்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை நான் பரிபூர்ணமாக்கி விட்டேன் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தோடு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் உயிரோடு இருந்து நம்மை வழிநடத்திய காலத்தோடு இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு நாளை மறுமையிலே ஈடேற்றத்தை பெற்று தருகிற இந்த ஏகத்துவ மார்க்கம் பரிபூரணம் படுத்தப்பட்டு விட்டது நூறு சதவிகிதத்தையும் இறைவன் தந்து விட்டான் அல்லாஹ் தந்து விட்ட இந்த மார்க்கத்தில நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களின் மூலமாக இந்த மார்க்கம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு விட்டது அவர்களுடைய மரணத்தோடு வகையினுடைய வருகை நின்று விட்டது அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மரணித்து ஒரு நிபுணத்திற்கு பிறகு ஒரு புது வழிமுறை ஒரு புது காரிய மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாகி இருந்தால் கூட அது மார்க்கம் கிடையாது அது இஸ்லாம் கிடையாது என்கின்ற தெளிவான இஸ்லாத்தின் அடிப்படையை திருமறை குரான் நமக்கு நிறுவுகிறது ரசூலுல்லாஹோடு மார்க்கம் பரிபூர்ணப்பட்டு விட்டது என்றால் அதற்கு பொருள் என்ன அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மரணித்த பிறகு 
நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் அலி வஸல்லம் அவர்கள் மரணித்த பிறகு அதற்கு பிறகு ஒரு நிமிடமோ அல்லது ஒரு நாளோ ஒரு வருடமோ ஒரு யுகமே கடந்து ஒரு விஷயம் உருவாக்கப்பட்டால் கூட அது இஸ்லாமாக ஆகாது என்பதுதான் இந்த வசனத்தில் சொல்லப்படுகின்ற இஸ்லாத்தின் அடிப்படை விதியாக இருக்குது இதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இன்னும் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் ஒமை எபுத்தது கைர இஸ்லாமி தீனா யார் இஸ்லாம் அல்லாததை மார்க்கமாக தேடிக் கொள்கிறார் இஸ்லாம் என்பது வகி அந்த வகி ரசூலுல்லாவுடைய காலத்தோடு முழுமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது அப்படி அந்த இஸ்லாத்தில் இல்லாததை இஸ்லாத்தில் சொல்லப்படாததை நபிகளார் செய்யாததை நபிகளார் அங்கீகரிக்காததை மார்க்கமாக யாரெல்லாம் தேடிக் கொள்கிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து அது ஏற்கப்படாது அது மார்க்கமாக ஆகாது அதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் உலக சொல்லும் அவர்களும் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இப்ப இன்றைக்கு என்ன நிலைமை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் உலக சொல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டலின்படி இறை வாக்கின் அடிப்படையில வகி மட்டும் தான் இஸ்லாம் என்பதை தமிழ்நாடு தோஹி ஜமாத் ஆழமாக மக்களுக்கு மத்தியில பிரச்சாரம் செய்து வருகிறது அதற்கு நேர் எதிரே இன்னொரு சாரார நம்ம பார்த்தோம்னா மார்க்கத்தின் பெயரால மார்க்கத்தில் இல்லாத அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் செய்யாத நபிகளார் சொல்லாத நபிகளார் அங்கீகரிக்காத பல புதுமையான விஷயங்கள் மார்க்கத்தில் இல்லாத செயல்பாடுகள் மார்க்கத்தின் பெயரால் வணக்கம் என்கின்ற பெயரிலே மக்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லப்படுகிறார் வியாபார நோக்கிலையும் தங்களுடைய சுய நலனுக்காகவும் இது போன்ற மார்க்கத்தில் இல்லாத வழிபாடுகளையும் வணக்கங்களையும் மார்க்கத்தின் பெயரால் சொல்லுகிறார்கள் அதுக்கு மார்க்கத்துக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குதா மேகராஜ் நோன்பு நோன்பு நோக்குறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லலா ஹலி சொல்லும் அவர்கள் நோன்பு நோக்க நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க ரமதான் மாதம் ஒரு மாத காலம் கடமையான நோன்பு இருக்கிறது இது இல்லாம ஒவ்வொரு மனிதனும் தானாக விரும்பி நோக்கின்ற சுண்ணத்தான நோன்புகள் உபரியான நபீலான நோன்புகள் ஏராளமானதாக இருக்கிறது அப்ப நோன்பு நோக்கலாம்னு மார்க்கத்தில் ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் இருக்கிறது இத இந்த மார்க்கத்தில் இல்லாத புதுமையான காரியங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே வியாபார நோக்கிலே அரங்கேற்றுகிற பரேலவிகள் கூட்டம் நோன்பு நோக்கலாம்னு இருக்குதுல்ல நோன்பு நோக்கலாம்னா மேகராஜ் இரவுன்னு நாங்க ஒரு இரவையே அதுக்குன்னு உருவாக்குவோம் அந்த நாள்ல நோன்பு நோக்கிறது மிக பெரிய சிறப்புன்னு மக்களுக்கு மத்தியில நாங்க சொல்லுவோம் என்று மேகராஜ் இரவு நோன்பு நோக்கிறாங்க அப்ப இதுக்கு மார்க்கத்துல ஏதாவது அங்கீகாரம் இருக்குதா நபிகளார் கட்டளைட்டு இருக்கிறார்களா மேகராஜ் இரவு என்பது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே தன்னுடைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால தூதுத்துவ வாழ்க்கையிலே ஏதாவது ஒரு இடத்திலே மேகராஜ் இரவை சிறப்பித்து மேகராஜ் இரவை விமர்சையாக கொண்டாடி அதற்கென்று சில வழிபாடுகளை கற்றுத் தந்திருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை அப்ப ரசூலுல்லா செய்யல ரசூலுல்லா முன்னால எந்த நபி தோழர்களும் செய்து அதை ரசூலுல்லா அங்கீகரிக்கல அப்ப ஒரு மார்க்கத்தில் இல்லாதது புதுமையாக மேகராஜ் நோன்புங்கிற பேர்ல உருவாக்குறது பஞ்சாக தூக்குவது இப்படி பட்டியலை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் கூட்டுதுவா நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய இறைவனிடத்திலே மன்றாடி தன்னுடைய தேவைகளை கேட்கலாம் துவா செய்யலாம் என்று ஒரு அடிப்படையை சொன்னால் வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து துவா கேட்போம் இதுக்கு பேர் கூட்டு துவா இது ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் எங்க இருந்துச்சு அப்ப இந்த பரேலவிகளுடைய மார்க்கத்தில் புதுமையாக மார்க்கத்தில் இல்லாத காரியங்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே அரங்கேற்றுகிற இந்த பரேலவிகளுடைய பழக்கமே என்னவென்றால் மார்க்கத்தில் ரசூலுல்லா ஒரு வழிபாட்டில் நமக்கு சொல்லி தந்திருப்பாங்க அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் உபரியாக செய்யலாம் என்று சொல்லி தந்திருப்பார்கள் அப்ப அதை வைத்துக் கொண்டு அதற்கென்று ஒரு நாளை குறித்து அதற்கென்று விமர்சையாக கொண்டாடுகின்ற அதற்கென்று சோறு எல்லாம் ஆக்கி தங்களுடைய வியாபாரத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக மிக பெரிய நாடக மேடையை அரங்கேற்று போர்களாக இந்த வரையலைவிகள் கூட்டம் இருக்கிறார்கள் அப்படிதான் ஒவ்வொரு காரியமுமே அதுல ஒண்ணுதான் என்ன இந்த பிறந்த நாள் விழா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலக சொல்லம் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட வேண்டும் மீளா அது கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று அது மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு காரியத்தை உருவாக்குறாங்க இந்த மீனாது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களுடைய பிறந்த தினத்தை விமர்சையாக கொண்டாட வேண்டும் ஒன்று கூடி நாம ஊர்வலமாக போக வேண்டும் 
அந்த மீலாதி விழாவில மௌலது கிட்டாபு சுபான மௌலது ஓத வேண்டும் மீலாதி விழாவிலே நாம எல்லோரும் ஒன்று கூடி பத்தி பூந்தி இதெல்லாம் வச்சு நாம பஜனை பாட வேண்டும் இதற்கு மார்க்கத்துல எங்க ஆதாரம் இருக்குது இப்ப மீலாது விழா என்கின்ற பேரில இப்படியான காரியத்தை இந்த சமூகத்தில் அரங்கேற்றுகிறார்களா இல்லையா நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால மக்களுக்கு மத்தியிலே தூது தூவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் அந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வாழக்கூடிய காலத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் பிறந்த நாள் தினம் விமர்சையாக ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் கொண்டாடப்பட்டது ஒரு ஆதாரத்தை தரணும்ல அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த தினத்தில் தான் பிறந்தார்கள் என்பதற்காகவது ஆதாரம் தரணும்ல அதற்கே ஆதாரம் உறுதியான ஆதாரம் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த நாளில் தான் பிறந்தார்கள் என்று அடித்து சொல்லப்படுகிற எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அந்த தினத்திலே விமர்சையாக கொண்டாடினார்கள் ஆதாரம் கிடையாது அந்த தினத்திலே சுபகான மௌலிது ஓதினார்கள் ஆதாரம் கிடையாது அந்த தினத்திலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்த கவிகேடுகளை எல்லாம் இனிகள் பட்டியல் போடுகிறீர்களே அப்துல்லா பின் ரவாஹா ஹசான் பின் சாபித் அலி எல்லாம் அவர்கள் அதே போல காபுல் அலி எல்லாம் அவர்கள் இவர்களை எல்லாம் வைத்து அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் கவிதை பாடினார்கள் ஆதாரம் காட்டணும்ல இப்படி எல்லாம் ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது எந்த ஆதாரமும் இல்லாம நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லும் அவர்கள் இந்த தேதியில் தான் பிறந்தார்கள் என்பதற்கு கூட ஆதாரம் இல்லாம அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களின் பெயரால் மௌலுது மீலாது என்கின்ற காரியம் இந்த சமுதாயத்துக்கு மத்தியிலே அரங்கேற்றப்படுகின்றதா இல்லையா சிந்தித்து பாருங்கள் அப்ப ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் வேணும்ல எந்த ஆதாரமும் கிடையாது எந்த விதமான அங்கீகாரமும் கிடையாது இந்த முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏவனோ ஒருவனால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சுபகான மௌலியை குரானை விட புனிதப்படுத்தி இந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே மிக பெரும் வணக்கமாக அரங்கேற்றி அதை மிக பெரிய பூஜை பகிஷ்காரங்களாக செய்து வருகிறீர்கள் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு இது முழுக்க முழுக்க பிற மத கலாச்சாரத்தை தன்னுடைய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்ற வரலேவிகளுடைய உள்நோக்கமே தவிர இந்த மௌலது மீலாது விழாக்களிலே வேறு எதுவுமே கிடையாது கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கலாம் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவுக்கு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறாங்க இந்துக்களை பார்க்கிறாங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னு கொண்டாடுறாங்க நாம ஏதாவது கொண்டாடி ஆகணுமே அதுக்குண்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மௌலது மீலாது அதை பயன்படுத்தி நம்ம வியாபாரத்தை பெருக்கிப்போம் ஒழுங்கா சம்பளம் இல்ல ஒழுங்கா வருமானம் இல்ல அதுக்காக நம்முடைய வருமானத்தை இதன் மூலமாக கூட்டி கொள்வோம் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நபிகளார் அங்கீகரிக்காத நபிகளாருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தருணத்தில் கூட நடக்காத ஒரு காரியம்தான் இந்த மௌலுது மீராது என்கின்ற வழிகேடு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்களே செய்திகளில் உண்மையானது அல்லாஹுடைய வேதம் வழிகாட்டல் புதுமையாக உருவாக்கப்படுகின்ற காரியங்கள் ரசூல்லா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அல்லாஹ் சொல்லியிருக்க மாட்டான் அங்கீகரித்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட ஏதோ ஒரு முன்னூறு ஆண்டு கேட்பில உருவாக்குறானே இப்படிப்பட்ட எல்லாமே வழிகேடு ஒவ்வொரு வழிகேடுமே நாளை மறுமையிலே நரகத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் சொல்றாங்க அப்ப இந்த பிறந்த நாள் கலாச்சாரம் என்பது பிற மதத்திற்கு ஒப்பாக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க மண் தசப்பிகோமின் யார் பிற மத கலாச்சாரத்திற்கு ஒப்பாக நடக்கிறாரோ அவர் அவர்களை சார்ந்தவர் தான் இந்த இஸ்லாத்திற்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ரசூலுல்லா முழுக்கமாக விளக்கி வைக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ரசூலுல்லாவுடைய எச்சரிக்கைகள் நிறைந்த அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய எச்சரிக்கை வார்த்தைகள் அல்லாஹுடைய தூதர்களுடைய கண்டனங்கள் நிறைந்த புதுமையாகத்தான இந்த மௌலு இந்த மார்க்கத்துல மார்க்கத்தின் பெயரால் மக்களுக்கு மத்தியிலே அரங்கேற்றப்படும் இஸ்லாமிய வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தாலே ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தை சார்ந்தவனும் வழிகட்டு போனது யாரின் பெயராலன்னா நபிய பின்பற்று சொல்லிட்டு தான் வழிகேட்டு போயிருப்பான் வழிகேட்டுக்கு போனவனையெல்லாம் லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க 
எல்லாமே எப்படி பேர்ப்பான்னா நான் நபியை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்லி வரம்பு மீறி போனவன் தான் எல்லாம் வழிகட்டுக்கு போயிருப்பான் உதாரணத்துக்கு பாருங்க நபி இப்ராஹிம் அலை சிலமர்கள் என்றார்கள் மார்க்கத்தினை மத்தியிலே தெளிவுபட பிரச்சாரம் செய்த பல சோதனைகளை தடைகளை தாண்டி வந்த நபி அப்படிப்பட்ட இப்ராஹிம் நபி அவர்களுடைய பெயரை சொல்லி நான் இப்ராஹிம் நபியை பின்பற்றுகிறேன் இப்ராஹிம் நபியுடைய கிப்ளாவை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு தான் இப்ராஹிம் நபிக்கே சிலைய வச்சான் இஸ்மாயில் நபிக்கே சிலைய வச்சான் வழியில் வந்தவன் என்று வெளியிலே பசப்பு வார்த்தைகளையும் பொய் வார்த்தைகளையும் சொல்லிக் கொண்டுதான் ஒவ்வொருவருமே பிற மத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி வழிகேற்றிக்கு சென்றிருக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர்வர்களை நாங்க நேசிக்கிறோம் வார்த்தையில இருக்கிறது அவனுடைய மௌலது கிதாபுகள் இருக்கிறதா அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களை இந்த கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி வரம்பு மீறி புகழ்ந்தார்களோ கடவுள் என்று சொன்னார்களோ கடவுளின் குமாரர் என்று சொன்னார்களோ அதே போன்று என்னை நீங்கள் வரம்பு மீறி புகழ்ந்து விடாதீர்கள் ரசூலுல்லா சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் நினைத்துவிடக்கூடாது முந்தைய சமுதாய மக்கள் போன அந்த வழிகாட்டிற்கு இந்த சமுதாயம் போய்விடக் கூடாது என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் உபதேசித்து எச்சரித்து தடுத்து விட்டு போன காரியத்தை நான் அப்படிதான் செய்வேன் அதுல தான் என் வருமானம் இருக்குதுன்னு மௌலுதை நோக்கி போகுதே ஒரு கூட்டம் மௌலுதை நோக்கி செல்கிறார்களே கேட்டோம் அதுல இணைவைப்பு இல்லை உண்மையிலேயே அதுல இணைவைப்பு இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் மீட்டிக்கு போட்டாங்கல்ல என்ன பண்ணிருக்கணும் ஒரு மணி நேரம் பேசுறாரு ஒரு மணி நேர பேச்சுல மௌலுது கிட்டாவில் இணை வைப்பு இல்லை நாங்க ஓதுகிற மௌலுது வந்து ரசூலாவை புகழுகிற வார்த்தைகள் மட்டும்தான் அவர்களை கடவுளாக்குகிற வார்த்தைகள் இல்லை அப்படிங்கறதுல நீ உண்மையா இருந்திருந்தா அந்த ஒரு மணி நேரத்துல ரொம்ப வேணாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்து ஒதுக்கியாவது ஆதாரத்தை கொடுத்துருக்கணும்ல ஒரு ஆதாரம் கிடையாது அந்த ஒரு மணி நேரம் உரை என்னன்னா ரெண்டு விதமா அந்த ஒரு மணி நேரம் உரையை பிரிக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் என்னன்னா கோபத்துல என்ன பேசுறோம்னே தெரியாம திட்டி தீக்கிறது உளர்றது ஏன் கோபம் வியாபாரம் படுத்துருச்சுல அந்த வியாபாரம் படுத்த கடுப்புல என்ன திட்டம் எதுக்கு திட்டம் என்ன வார்த்தை வருது நாம என்ன பேசுறோம் எதுவுமே தெரியாம உளறி கொட்டுறது ரெண்டாவது கிருக்குத்தனமா பேசுறது நாம சொல்லாதத சொல்றது என்ன பேசுறோம் அவங்க இது இந்த வார்த்தை சொன்னாங்களா நாம ஏன் பேசுறோம் அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்கிறது கிடையாது யோசிக்காம பேசுறது இப்படி ரெண்டு விதமா என்ன பண்ணிடலாம் அந்த ஒரு மணி நேர உரைய நம்ம பிரிச்சுடலாம் அப்ப உண்மையாளர்களாக இருந்தா உன்னுடைய மௌலுது கிட்டாப்புல இணை வைப்பு நிறைந்திருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதரவர்களை கடவுளாக நீ ஆக்குகிறாய் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்வர்களை இறைவனாக நீ ஆக்குகிறாய் என்பதை நாம பல்லாண்டு காலமாக தோல்வி வைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கோம் நாம பல்லாண்டு காலமாக நம்முடைய இணையதள பக்கங்களில் எழுதியிருக்கின்றோம் இப்படி எழுதப்பட்ட தகவல நீ எதிர்த்து பேசுறா நீ உண்மையான ஆளா இருந்திருந்தா ஓன் கொள்கையில நீ கரெக்டா இருந்திருந்தா ஒரே ஒரு ஆதாரத்தை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒதுக்கி நீ கொடுத்திருக்கணும்ல கொடுக்கல ஆதாரம் இருந்தா தானே பாபா தர முடியும் நாங்க வச்சுக்கிட்டா வஞ்சகம் பண்றோம் இருந்தா தந்திர மாட்டோமா இல்லைனால தானே அப்படியே மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு பேசுன மாதிரி இருக்கணும் பேசாத மாதிரி இருக்கணும்னு நாங்க ஏதோ முயற்சி செஞ்சுட்டு பேசிட்டு போயிட்டோம் அதையெல்லாம் ஏன் போய் கிண்டுடுங்க இப்படி ஆதாரம் இல்லாம மார்க்கத்துல எந்த அடிப்படையும் இல்லாம எந்த முகாந்திரமும் இல்லாம ஒரு ஆதாரம் கூட இல்லாம இந்த மௌலுதுங்கிற ஒரு அனாச்சாரத்தை பிறந்த நாள் தினத்தை அல்லாஹுடைய தூதரவர்களின் பெயரால் செய்யறீங்களே இது வழிகேடு இல்லையா ரசூலுல்லா சொன்ன நரகத்திற்கு அழைத்து செல்கிற புதுமை இல்லையா 
அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் கண்டித்த முந்தைய சமுதாயத்தினரை நீங்கள் ஜானுக்கு ஜான் முளத்துக்கு முளம் பின்பற்றுவீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் எச்சரித்தார்களே யூத கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் வழிக்கு வழி பின்பற்றி செல்வீர்கள் என்று சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட பிறந்த நாள் விழாவை அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுக்கே எடுப்பது இறைவனுக்கு செய்கின்ற எவ்வளவு பெரிய துரோகம் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நீங்க அரங்கேற்றி அதுக்கு எந்த பதிலுமே சொல்லாம நகர்ந்து போயிட்டீங்க மார்க்கத்தினுடைய அடிப்படைய நாம ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொன்ன விஷயம்தான் மௌலுது கூடாது மௌலுது வந்து ஆதாரம் இல்ல மௌலுது சிற்கு இதெல்லாம் பல மேடைகளிலே தோல் உரித்து காட்டப்பட்ட விஷயம்தான் அந்த பிறந்த நாள் தினம் என்பது பிறமத கலாச்சாரம் தான் என்பது நம்ம பல முறை சொல்லிட்டோம் இப்பயும் தெளிவுபடுத்திட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல் அரை மணி நேரம் என்ன கோபத்துல திட்டுறது திட்டி திக்கிறது ஆறு வரப்போறா மேடை ஏறி சட்டையை பிடிச்சி கேட்க போறாங்களா அப்படி கேட்டாலும் என்ன நாம ஓடி ஒளிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு என்ன பண்றது ஒட்டு அடிக்கிறது அதுல முதல் விஷயம் என்ன நரக நாய்களம் யாரு நாம கிலாபுன்னார் நரக நாய்கள் உணவு யார நம்மள பார்த்து சரி இதை சொல்றீல எதுக்கு சொல்ற கேட்டா ரசூலுல்லா சொன்னாங்க அல் ஹவார்ஜு கிலாபுன்னார் ஹாரிஜியாக்கள் கி நரக நாய்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்ற இப்படி சொல்லிட்டு போற போக்கல என்ன சொல்லிட்டு போக கூடாது நீ ஒரு பதில் கொடுக்கிற மேடையை நீ அமைத்திருக்கிறாய் என்றால் நீ ஒரு வாதத்தை எடுத்து வைக்கிறேன்னா என்ன பண்ணணும் உண்மையாளனாக இருந்தா நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் ஹவாரிஜுகள் இப்படி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீ இருக்கிற அதனால நீ நரக நாய்கள் தான் இப்படி நீ உண்மையாளனா இருந்தா சொல்லி இருக்கணும் போற போக்குல ஹவாரிஜுகள் நரக நாய்கள் அதனால் நீ நரக நாய்கள் சரி இப்போ இந்த செய்தியை எடுத்துக்கோ இந்த செய்தி இந்த செய்தியினுடைய தரம் என்ன இந்த செய்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய செய்தியா இதெல்லாம் ஒன்ற பேசி புரோஜனம் இல்லை ஏன் புரோஜனம் இல்லை பலவீனம் அந்த ஹதீஸ் கலையில் இருக்கக்கூடிய விதிகள் இதுல என்ன பலவீனம் இருக்குது அதையெல்லாம் நீ சொன்ன கண்டுக்கோ மாட்டே அதை பத்தி உனக்கு எந்த அறிவும் கிடையாது அந்த அதை பத்தியான சிந்தனையும் கூறும் கிடையாது உனக்கு அப்ப அதனால அதை பத்தி பேசி புரோஜனம் இல்லை இது ஏன் சொல்றன்னு பின்னாடி விளக்குறேன் இப்படி ஹதீஸ்களை பத்தி விளக்கி இந்த செய்தி பலவீனம் இந்த செய்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்று நாம சொன்னா எந்த புரோஜனமும் இல்லைங்கிறத பின்னாடி நான் விளக்குறேன் இப்ப இத பத்தி நம்ம பேசி என்ன கிடையாது புரோஜனம் கிடையாது ஓ வாதப்படியே வரும் ஓ வாதப்படி என்ன ஹவாரிஜுகள் நரக நாய்கள் இதான ஓ வாதம் இப்ப ஹவாரிஜுகள் நரக நாய்கள்னா என்ன பண்ணணும் ஹவாரிஜுகளுடைய கொள்கை யாரிடத்தில் இருக்குதோ அவன் தான் நரக நாய்னு சொல்லணும் ஹவாரிஜுடைய கொள்கையை படிக்கிறோம் பாருங்க முஸ்லீம் சரஹில நவவி இமாம் சொல்லுகிறார் விதாத்துவாசிகளிலிருந்து ஒரு வழிகட்ட கூட்டம் வாதிடுகிறது அந்த கூட்டம் யார் யாரு அல் முத்தசிலா ஒல் ஹவாரிஜ் ஒபாதுல் முர்ஜியா முத்தசிலா கூட்டம் ஹார்ஜியா கூட்டம் சில முர்ஜியா கொள்கையை சார்ந்த கூட்டம் இப்படி இந்த மூணு கூட்டமும் சொல்லுது என்ன சொல்லுது பார்க்கவே முடியாது ஏன் பார்க்க முடியாது அல்லாஹுக்கு உருவம் இல்ல இது யாருடைய கொள்கை ஹார்ஜியாவுடைய கொள்கை சரக நவவியிலும் இருக்குது பத்தகுல்பாரியிலும் இருக்குது பல நூட்கள் இருக்குது எல்லா நூட்கள்லையும் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கொள்கையிலே ஒரு கொள்கை என்ன ஹாரிஜியா சொல்லுவான் அல்லாஹுக்கு உருவம் இல்ல அல்லாஹுவ மறுமை நாள்ல பாக்குறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத விஷயம் அது அவனுடைய கொள்கை இந்த கொள்கையை தொழிஜமா சொல்லுதா அல்லாஹுக்கு உருவம் இருக்கிறது என்பதை தனி விவாத களமாக உன்னை சந்தித்து அதிலே ஓட விட்ட ஜமாத் இந்த ஜமாத் அப்படிப்பட்ட அந்த உருவ விஷயத்துல நீ உருவம் இல்லைங்கிற நீ உல்லாவுக்கு உருவம் இல்ல அல்லாஹ பார்க்க முடியாது அல்லாஹ பார்க்கிற சம்பந்தமா வரக்கூடிய வசனத்துக்கெல்லாம் மாற்றி விளக்கம் கொடுக்கிற நாளை மறுமை நாளிலே அல்லாஹை சில முகங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கும் என்று வசனங்கள் வந்தால் அது அல்லாஹ பார்க்காது தன்னுடைய நன்மை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் கொடுக்கறது யாரு மாற்று விளக்கம் கொடுக்கிறது யாரு இறைவனுடைய வசனத்தை திரிக்கிறது யாரு இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை என்கின்ற பேர் உண்மையை மறுக்கிறது யாரு அந்த ஹாரிஜியா அந்த கொள்கையை கொண்டிருக்கிற நீ இப்ப சொல்லு ஹாரிஜியா நரக நாய்கள்னா யாரு நரக நாய்கள் நரகத்திட்டு 
எங்கு போகக்கூடிய நாய்கள் என்று சொல்லுகிறாயே சும்மா போற போக்கல சொல்லிட்டு போக கூடாது போற போக்கல நீ அடிச்சு விட்டுட்டு போக கூடாது ஹாரிஜியான் சொல்றியா ஹாரிஜியானுடைய கொள்கை என்ன உன்னுடைய கொள்கையோடு ஒத்து போகுது அப்ப நரக நாய் யாருன்னு மக்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்வாங்க சரி ஹாரிஜியா நரக நாய்கள் சொல்றேன் அது போற போக்கல எப்படி ஹாரிஜியா நரக நாய்கள்ங்க ஹாரிஜியா நரக நாய்கள்னா ஹாரிஜியா நபி தோழரை திட்டுவான் ஏன் நபிய கூட திட்டுவான் இன்னைக்கு இந்த தௌஜமாத்து இருக்கிறானே நபியை திட்டுவான் நபி தோழரை திட்டுவான் இப்படி போற போக்கல் அடிச்சு விட்டு போறாங்க தௌஹி ஜமாத் நபி தோழரை திட்டியது என்று தௌஹி ஜமாத் நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹுலை செல்லவர்களை திட்டியது என்று ஒரு ஆதாரத்தை காட்டு பார்ப்போம் நீ திரித்து பேசுகிறாய் மாற்றி பேசுற உனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி வளர்ச்சிக்கிறேன் குரான்ல வளைச்ச குட்டம் தானே நீ இதுல வளைக்க மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் அப்ப நீ திருத்தி பேசுற என்ன மார்க்கத்துல வகையை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் நபி தோழர்களை பின்பற்ற கூடாதுன்னு நாம சொல்றோம் நபி தோழர்களை பின்பற்ற கூடாதுன்னா அதை திட்டுறோன்னு நீ மாத்திர நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹலி சலம் அவர்கள் மௌலது ஓதியதில்லை அவர்களுக்கு மௌலது ஓதுவது இஸ்லாத்தில் இல்லை இஸ்லாத்தில் இல்லாத வழிகேடு இணை வைப்புகள் நிறைந்த லா இலா இல்லா என்பதை தரை மட்டமாக்குகிற ஒரு குப்பை என்று சொல்லுகிறோம் திட்டிட்டாங்கிற அப்படியே மாத்திர நீ நாம ஒரு கொள்கையை சொன்னா அபி தோழர் பின்பற்ற கூடாதுன்னு சொன்னா அபி தோழர் திட்டுறான் ரசுல்லாவுக்கு மௌலது ஓதக்கூடாதுன்னு சொன்னா ரசுல்லாவை திட்டுறான் அப்படின்னு மாத்திரேன் உண்மையிலேயே சரி ரசுல்லாவை திட்டுறோம் சொல்றீல இப்ப ரசுல்லாவை திட்டுனா நபி தோழர்களை திட்டுனா உன் பார்வையில யாரு கிளாபுன்னார் நரக நாய்கள் அதானே இப்ப யாரு திட்டுறா யாரு ரசுல்லாவை அவமதிக்கிறா நபிமார்களை யாரு கேவலப்படுத்துறான்னு பாப்போமா உங்களுடைய மதரசாக்கள்ல பால நூல்களாக வைத்திருக்கிற தப்சீர்கள்லையும் நீ போற்றி புகழ்கின்ற இமாபுகளும் ரசுல்லா பத்தி என்ன எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க திருமறை குரானில இடம்பெறக்கூடிய முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹலி சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனார் ஜெய்தர் அலி அல்லா அவர்களுக்கு தன்னுடைய மாமி மகள் ஜெயினப் அலி அல்லா அவர்களை திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் மன கருத்து வேறுபாடு வருது பிரிஞ்சிடுறாங்க பிரிந்த பிறகு ரசூலுல்லாவுக்கு ஜெயினப் அலி அல்லா அவர்களை அல்லாவே திருமணம் முடித்து கொடுக்கறான் வளர்ப்பு மகன் என்பது அந்த காலத்துல சொந்த மகன் மாதிரி கருதப்பட்டு வந்தது விவாகரத்து பண்ண திருமணம் முடிக்கிறது பெரிய பால தூரமா கருதப்பட்டது வளர்ப்பு மகன் இஸ்லாத்தில் கிடையாது வளர்ப்பு மகன் சொந்த மகனாக ஆக முடியாதுங்கிற சட்டத்தை விளக்குறதுக்காக அல்ல என்ன பண்றான் இப்படி திருமணம் முடிச்சு வைக்கிறான் அது இருக்கட்டும் இதுதான குரான்ல இருக்குது குரான்ல அந்த வசனத்தை எல்லாரும் எடுத்து பாருங்க எப்படி ரசூலுல்லா மீது இட்டு கட்டி அல்லாஹுடைய தூதர்வர்களை கேவலப்படுத்துற கூட்டம் இந்த செய்தியில தெரியும் தப்சிறு தபரியில இடம்பெறக்கூடிய செய்தி அதுல ரசூலுல்லா ஒரு நாள் செய்து தன்னுடைய வளர்ப்பு மகனார் செய்தை பார்க்க போனாங்களாம் போகிற பொழுது அவங்க வீட்டு வாசல்ல ஒரு மெல்லிய திரை தொங்கு இருந்துச்சான் காற்று அடிச்சதுல அந்த திரை விலகிடுச்சு விலகிய சமயத்துல அந்த இடத்துல அவருடைய வீட்டுல ஒரு அறையில ஜெயின பிரதியல்லான் அவர்கள் அரை குறை ஆடையோடு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இத ரசூலுல்லா கடந்து போகும் பொழுது திர விலகிச்சு பார்த்தாங்களாம் பார்த்த உடனே அவதூரை சுமத்துற நீ ரசூலுல்லாவ மெச்சக்கூடியவன் அல்லாஹுடைய தூதர்வர்களுக்கு மௌலுது ஓதக்கூடாதுன்னு சொல்றன்னா இந்த அவதூறுகளை எல்லாம் இந்த கட்டுக்கதைகளை எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர்வர்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக யூத கை கொலிகள் எழுதி வைத்த இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் ரசூலுல்லாவுடைய புகழை உயர்த்துவேன் என்று சொல்லக்கூடிய நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை திட்டுறோமா யாரு நரக நாய் இப்படி ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கு எழுதி வச்சிருக்கிறான் தாவுது நபி எழுதி வச்சிருக்கிறான் தாவுது நபிக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது மனைவிகள் இருந்தார்கள் அது போதாது என்று இன்னொருவருடைய மனைவியை தாவுது நபி அடைய நினைச்சாங்க எழுதி வச்சிருக்கிறான் யூசுப் நபி அவர்களை அந்த பெண் தவறான வழிக்கு அழைத்த பொழுது யூசுப் நபி விலகிக் கொண்டார் என்று குரான் பேசுது 
யூசுப் நபி தன்னுடைய கீழாடையை பேண்ட கழுத்தினாங்க எழுதி வச்சிருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட அயோக்கியர்கள் இப்ப யாரு அல்லாஹுடைய தூதரவர்களை நபிமார்களை போற்றுவது புகழ்வது யார் ரசூலாவை இழியப்படுத்துறவன் யாரு இப்ப யாரு நரக நாய்கள் உன் பார்வையிலே வச்சுப்போம் யாரு நரக நாய்கள் நீ தானே இன்றைக்கு அல்லாஹுடைய தூதர்வர்களின் மேல எந்த ஒரு கலங்கமும் ஏற்பட்டுட கூடாது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய ஒழுக்க வாழ்வை அழிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய ஒழுக்க வாழ்வினை கேள்விக்குரிய அனுப்ப வேண்டும் அவர்களை கேவலப்படுத்தி இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பல செய்திகளை ஏற்றி எழுதி வைத்திருக்கிறானே அந்த செய்திகள் எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்களோடு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய புகழை உயர்த்துகிற ஒரே ஜமாத் இந்த தொகை ஜமாத் இப்படி நாங்க ரசூலுல்லாவுடைய புகழை உயர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்வர்களுடைய கண்ணியத்தை காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் வேறு யாருக்காவது தகுதி இருக்கிறார் ரசூல்லாம நாங்க புகழ்றோம் சொல்றதுக்கு அந்நிய பெண்ணோடு தனிச்சிருந்தாங்கன்னு ஒருத்தவன் சொல்றான் ஒருத்தவன் தப்சீர்ல எப்படி எழுதி வச்சிருக்கிறான் இப்படி மார்க்கத்தில் இல்லாத சொல்பவர்கள் தான் நரக நாய்கள் உன்னுடைய பார்வையில் அப்ப யாரு நரக நாய்கள்னு மக்களே முடிவு செய்து கொள்ளட்டும் இது ஒண்ணு உதாவக வச்ச பெரிய நம்மளை திட்டாகலாம் நிக்கிலா புன்னார் நரக நாய்கள் உரை முழுக்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு தடவையாவது ஏன்னா வேற வேற வழி இல்லை டைம கடத்தி ஆகணும் ஒரு மணி நேரத்தை எப்படியாவது ஓட்டி ஆகணும் ஏதாவது சொல்லணும்ல அப்ப அதுக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம் தான் அது அவன் தான் நாம என்ன பண்ணியாச்சு சொல்லியாச்சு அடுத்தது வரும் அடுத்தது என்ன அப்துரமா பிர்தோசிக்கு வரா அப்துரமா பிர்தோசி மேல ஏற்கனவே கோபம் எல்லாருக்கும் தெரியும் தவி ஜமாத் அல்லாஹுடைய கிருபையால பல ஆண்டு காலமா என்ன பண்ணுது மௌலுதுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டு வருது மௌலுதனுடைய ஒவ்வொரு வரிகளும் இணைவிப்பு வரிகள் தான் இது இறைவனுக்கு துரோகம் அளிக்கிற வரிகள் தான் இவை அனைத்தும் குப்பைகள் தான் என்பதை நிரூபித்து வருகிறார் அதனால வியாபாரம் சரிஞ்சிடுச்சு அதுல பெரும்பங்கு யாருக்கு அப்துரமா பிரதோஷி ஏன்னா அவங்களை விடவே என்ன பண்ணுவாரு நல்ல பாடி இதெல்லாம் பொய்யிடா இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் இல்லை உன்னை ஏமாத்துறான் வியாபாரத்துக்காக செய்கிறான்னு நல்ல வச்சு என்ன பண்ணாரு அவரு தோல் உரிச்சு காட்டினார் அந்த கோபம் சும்மா விடாதுல இந்த கோபத்தை என்ன பண்ணணும் கொட்டி தீர்க்கணும் வழி இல்லை வியாபாரம் இல்லை சரிஞ்சிடுச்சு ஊர்ல ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஓதப்பட்ட மொழுது இப்போ ஓ ஊருக்கு நாலு மொழுது கூட தேர மாட்டேங்குது இப்ப என்ன பண்ணலாம் திட்டணும் என்னவா சுப்பிரமா பிரதோசியை கண்டபடி என்ன பண்றான் திட்டுறான் சரி திட்டுறதுக்கு ஒரு காரணம் வேற அவர் சொல்றாங்க என்ன அப்துரமான் பிரதோஷி ஒரு பயான்ல சொன்னாராம் பன்றி சாப்பிடுவது ஹராம் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கிறது ஹராம் நீ மௌலது ஓதுனா அதை விட பன்னி கறி சாப்பிடுறது எவ்வளவு மேல் அப்துரமா பிரதோஷி சொல்றாரு இதை சும்மா அந்த இவன் வந்து அடிச்சு விட்டுட்டு போறானுங்களே அது மாதிரி சும்மா போற போக்கல சொல்லல ஆதாரத்தோட விளக்குறாரு அல்லா பன்னி கறி ஹராம் ஆக்குகிறான் ஒவ்வொரு முஸ்லிமுக்கு தெரியும் ஹராமுடைய உச்சக்கட்ட ஹராம் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கிறது இது எந்த முஸ்லிமும் மறுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தவன் அல்லாஹுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற மௌலது வரிகளை ஓதுறான்னா அதை விட பன்னி கறி சாப்பிடுறது எவ்வளவு மேடு அப்படின்னு குரான் வசனத்தை வச்சு விளக்குறாரு அதுக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்கணும் உண்மையிலேயே பதில் சொல்ற ஆளா இருந்தா உண்மையிலேயே என்ன பண்ணிருக்கணும் என்ன இணைவிப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அதெல்லாம் ஒரு இணைப்பு கிடையாத எல்லாம் குரான் ஹதீஸ் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் அதை நிரூபிச்சுக்கணும்ல இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றிய அப்ப அதை ஒன்னு ஒரு ஆதாரத்தை கொடுத்துருக்கணும்ல அதை கொடுக்காம கண்டபடி பேசி கண்டபடி என்ன பண்றது திட்டுற அப்ப என்னத்துக்காக சொல்லப்படுத்ததோ அதை வந்து விட்டுட்டு காரணத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு திட்டணும் அவ்வளவுதான் வியாபாரம் படுத்துருச்சு அந்த கோபத்தை கொட்டி தீர்க்கணும் அவ்வளவுதான் அப்துரமான் பிரித்து வச்சு என்ன பண்றாரு ஒரு ஒப்பீடு செய்கிறார் இது மாதிரி ஒப்பீடு செய்யறது மார்க்கத்துல என்ன கிடையாது தப்பு கிடையாது அல்லாஹுமே என்ன பண்றான் குரான்ல ஒரு ஒப்பீடு செய்கிறான் இது மாதிரி கூட்டத்தினரை பார்த்தே வரையலைவிகளை பார்த்தே மாதிரியே அவர்களை பார்த்து பேசுவது மாதிரியே இருக்கு பாருங்க லக்கத தர நாள் ஜஹன்னம கசீரம் மினல் ஜின்னி ஒழியின்சி நரகத்திற்கென்று மனிதர்களிலும் ஜின்களிலேயும் அதிகமானவர்களை நாம் படைத்திருக்கிறோம் படைத்து அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் லகும் குழுபுன் 
அவர்களுக்கு உள்ளங்கள் இருக்கும் ஆனா சிந்திக்க மாட்டான் அவங்களுக்கு கண் இருக்கும் பார்க்க மாட்டான் காது இருக்கும் கேட்க மாட்டான் இப்படிப்பட்டவர்கள் கால்நடைய மாதிரி பல் இல்ல அதல் அதை விட மோசமானவர்கள் என்று அல்லாஹு குரான்ல பேச உள்ள இருக்கும் சிந்திக்க மாட்டேன் கண் இருக்கும் பார்க்க மாட்டேன் காது இருக்கும் கேட்க மாட்டேன் எவ்வளவோ ஆதாரத்தை சொல்லியாச்சு மௌலுது குப்பை என்பதை தோல் உரிச்சாச்சு மௌலுதுல இணைவி பொறிகள் என்பது இருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சாரத்திலையும் நாம் முன்னெடுத்தாச்சு விவாதங்களில் தோல் உரிச்சாச்சு பொதுக்கூட்டங்களிலே நூட்களிலே நோட்டீஸ்ல ஆன்லைன் இணையதளங்களிலே எல்லா இடங்களிலையும் போட்டு உரைச்சாச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறான் சிந்தனைக்கு ஏற மாட்டேங்குது காது இருக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்ப என்ன அல்லா சொல்றான் இது மாதிரியானவர்கள் கால்நடைய விட மோசமானவர்கள் நீ நரக நாய்கள் சும்மா போற போக்கல சொல்லிட்டு போனீல அதுவும் நீ தான் சொல்லியாச்சு இப்ப அல்லா சொல்லுகிறான் கால்நடைய விட மோசமானவனா நாய விட மோசமானவன் பண்ணிய விட மோசமானவன் பொது சுமக்கிற கழுதைய விட மோசமானவன் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் இதையெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா நாங்க சொல்ல மாட்டோம் ஏன் சொல்ல மாட்டோம் இந்த மக்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் விரும்ப மாட்டாங்க ஒழுக்கத்தை விரும்பக்கூடிய மக்கள் ஒழுக்கமான பேச்சுகளை விரும்பக்கூடிய மக்கள் சபை நாகரிகத்தை விரும்பக்கூடிய மக்கள் உன்ன மாதிரி சும்மா போல போக்கல அடிச்சு விடுறத விரும்ப மாட்டாங்க ஆனா சொல்றதுக்கு முகாந்தர இருக்கு நீ இப்படியே நூறு சதவீதம் பொருந்துவ ஆனா என்ன பண்ணுவோம் இந்த கொள்கை விமர்சிட்டு போயிடுவோம் தனிநபர் தாக்குதல் தாக்க மாட்டோம் அப்ப இப்படி கண்ட மேனிக்கு என்ன பண்றது பேசுறது அடுத்துதான் இப்ப இதுதான் அரை மணி நேரத்துக்கு ஓடுது அரை மணி நேரத்துக்கு ஓடுனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து மேட்டுக்கு வராக என்னவா மௌலதுக்கு நாங்க ஆதாரம் தரோம் பெரிய எதிர்பார்ப்போடு மக்கள் எல்லாம் கீழே கூடி இருக்குது ஆலிம் சன்னிக்கு தோலை உரிக்க போறாரு என்னடா பிட் நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க மெகாபோன் பிரச்சாரம் செய்யறீங்க இன்னைக்கு ஆலிம் சா புறப்பட்டுட்டாரு புயலாக கிளம்பி விட்டார் என்று மக்கள் எல்லாம் ஆரவரமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளவுல இணை வைப்பு வரிகள் நிறைந்து காணப்படுகிறது இணை வைப்பு இஸ்லாத்துக்கு இறைவனுக்கு துரோகம் இழைக்கின்ற வரிகள் நிறைந்திருக்குது அப்படிப்பட்ட வரிகள் நிரம்பி இருக்கிறது அதை ஓதுவதற்கு மார்க்கத்துல எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடினார்கள் ஆதாரம் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரவர்களுடைய இந்த நாளில் தான் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் தினம் உறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது பிறந்த நாள் தினத்திலே அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் கவிஞர்களை எல்லாம் அழைத்து பத்தி கொளுத்தி பூந்தி வச்சு மௌழுது கொண்டாடினாங்க சொல்ல முடியாது இதனால கூடாதுன்னா இவனா ஒரு காரியத்தை உருவாக்கி அதுக்கு வாக்கி அரை மணி நேரம் எதுக்கு இது நம்ம கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் கேட்டா என்ன வரும் என்ன அப்படி கவிதையை போட்டு பிரிச்சு மெய்றார் இஸ்லாத்திலே நல்ல கவிதை இருக்கிறது கெட்ட கவிதை இருக்கிறது கெட்ட கவிதை கூடாது இதுக்கு தான் என்ன பாக்கி அரை மணி நேரம் நல்ல கவிதை இருக்கு கெட்ட கவிதை இருக்கு இதை யாரா மறுத்தா இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே தெரிஞ்ச விஷயத்தை நீ ஏன் இப்படி போட்டு மூச்சு முட்டை கத்துக்கிட்டு இருக்கிற இப்படி கத்துனதுக்கு ஒரே ஒரு ஆதாரத்தை ரசூல் உல்லா சுபாகனம் ஒழுது ஓதுனாங்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பிறந்த நாள் தினம் விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது காட்டேன் ஹாப்பி பர்த்டே யார் ரசூல் அல்லான்னு ராக்கெட்டோட தெரியுதுல்ல இதுக்கு ஆதாரத்தை காட்டினா என்ன அப்ப அதைத்தான் நம்ம கேட்கிறோம் இப்ப இப்படி வந்து என்ன பண்றது மிகப்பெரிய வழிகேட்டை நீ திணிக்கிற அப்படிங்கறத நம்ம சொன்னா இவரா ஒரு காரணத்தை உருவாக்கி அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கிற பேர்ல என்ன பண்றது இல்லாத பல பலவீனமான செய்திகள் அதை சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றது இதை நீங்க ஏத்துக்கலைனாலும் பரவாயில்லை நீங்க வசனத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுங்க அப்ப ஏன் அதை சொன்ன ஏத்துக்கலைனாலும் பரவாயில்லன்னா ஏத்துக்க மாட்டோம்னு தெரியுது அப்ப உனக்கே அது பலவீனம் தெரியுது இதனாலதான் சொன்னேன் பலவீனம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே அந்த செய்தியை அவங்க சொல்லுவாங்க அதனாலதான் சொன்னேன் அதை பத்தி எல்லாம் பேசி புரோஜனம் இல்லை ஹதீஸ் கலைனா என்னன்னு தெரியாது ஹதீஸ் கலை பத்தி ஞானம் கிடையாது ஒரு செய்தி சகியாலை பங்குற அறிவு கிடையாது ரசூலுல்லா மீது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தியா இருந்தாலும் அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அயோக்கியர்களாகத்தான் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப ஒரு ஆதாரம் கூட காட்டாம போற போக்குல என்ன பலவீனமான செய்திகளை சொல்றது ஹசான் பின் சாபித்ர் அலி எல்லாவர்கள் கவிதை படித்தார்கள் ஆமா படிச்சாங்க எந்த சமயத்துல படிச்சாங்க போர் கலன் மாதிரி எதிரிகள் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரசூல் அல்லாவை திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை எடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர்வர்கள் நல்ல கவிதையை பாட சொன்னாங்க அதை சொல்றோம் அதையே அவகனு சொல்றாரு அட இதத்தான் நாங்களும் சொல்றோமே அவங்க நல்ல கவிதையை படிச்சாங்கன்னு தான் சொல்றோமே ரசூல் அல்லா பதிலடி கொடுப்பதற்காக படிக்க சொன்னார்கள் என்பதை நாங்களும் சொல்றோமே நீ காட்டுறதா இருந்தா என்ன காட்டணும் இணை வைப்பு வார்த்தைகளை இந்த வார்த்தைகளை ரசூல்லாவுடைய காலத்துல ஓதப்பட்டுச்சுன்னு காட்டியிருக்கோம் நாங்க சொல்றதையே நீயும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எல்லா மக்களும் ஒப்புக்கொண்டதே நீ
இவங்க என்ன தௌஹி ஜமாத் வந்து நோட்டீஸ் போடுது தௌஹி ஜமாத்து பிரச்சாரம் செய்யுது மௌலதுக்கு எதிராக அவனோ தோல் உரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானோ ஆனா நம்ம ஆடிசா கப்பிச்சுப்புன்னு இருக்கிறாள அப்ப எல்லா கூடாரமும் காலி ஆகுது அதுக்கு என்ன பண்றது ஏதாவது பதில் சொன்ன மாதிரி இருக்கணும் ஈயம் பூசின மாதிரி இருக்கணும் ஈயம் பூசாத மாதிரி இருக்கணும் அப்படி என்ன பண்றது பதிலடி கொடுக்க போகிறேன் பில்டப்பு உள்ள பார்த்தா எதுக்கு நீ பதிலடி கொடுக்குற என்னத்த நீ சொல்ற எதுவுமே என்ன கிடையாது உருப்படி கிடையாது இப்ப ரா ஒரு காரணத்தை கற்பனை பண்ணிப்பாரோ அதுக்கு பதில் சொல்றேன்னு போவாரா இதுல வேற என்ன இதுல ஒரு சவால் வேற விடுறா மௌலுதுனா என்னங்க அவர் கேட்கிறார் மௌலுதுனா என்ன மௌலுது கூடாது கூடாதும்பா மௌலுதுனா நபி புகழ் பாடுறது மௌலுது கூடாதுன்னு சொல்றவன்ட்ட தமிழ்ல போய் கேளுங்க நபி புகழ் பாடக்கூடாதுன்னு சொன்னா அவன் சொல்லுங்க சொல்றாரா இவர் யாரு அரபி கல்லூரி பேராசிரியர் மௌலதுக்கு நபி புகழ் பாடுறதுன்னு அர்த்தம் இருக்குதா மௌலதுக்கே உனக்கு அர்த்தம் தெரியல மௌலிது என்றால் பிறந்த நாள் பிறந்த இடம் இதுதான் மௌலிதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கே உனக்கு அர்த்தம் தெரியல மௌலதுல உள்ள வரிக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு குரான் அதிசல இருந்து ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்க போறாங்களாம் உனக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை எங்க இணையதளத்துல என்ன இருக்கு மௌலிதுக்கு அர்த்தங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அதை போய் நீ என்ன பண்ணி படிச்சு அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க மௌலிதுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியல அரபு கல்லூரி பேராசிரியர் வந்து பதில் கொடுக்கிறார் எப்படிப்பட்ட ஒரு வழிகேடுன்னு பாருங்க ஒரு அர்த்தம் தெரியாது ஒரு ஹதீஸ்களை தெரியாது சகிக லைஃப் தெரியாது எதுவுமே தெரியாம ஏதோ கற்பனையில பதில் கொடுத்த மாதிரி இருக்கணும்னு மேக்கப் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் தக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றது இப்படி பேசிட்டு போறார் இதுல இடையில கவிதை பாடுறோமே நல்ல கவிதை பாடி கொண்டிருக்கிற நல்ல கவிதையா நல்ல கவிதை பாடிக்கிட்டு இருக்கிறோமே அதை ஒருத்தன் கூடாதுன்னு சொன்னா ரசூல் கவிதை நல்ல கவிதையை ரசூல் ஆமோதிச்சிருக்கிறாங்க ஹசான் அவர்கள் பாடியதை ஆமோதிச்சிருக்கிறாங்களே அதை ஏத்துக்கணுமா கூடாதுன்னு சொல்ற இவர்களை ஏத்துக்கணுமா மக்கள்கிட்ட கேக்குறாங்க மக்கள் எல்லாம் அப்படியே முழுக்கிய திரு திருண்டு என்னடா இது ஆலிம்சா இது நாள் வர நபிய பின்பற்றணுமா இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு திடிதுப்புன்னு போடுறாரே ஒரு போடு நபிய பின்பற்றணுமான்னு கேக்குறாரே என்று என்ன பண்றா மக்கள் எல்லாம் முழிக்கிறாங்க மக்களை குழப்பாதீங்க மக்களை குழப்பத்துக்கு ஆளாக்காதீங்க எதை பின்பற்றணும் தெளிவா சொல்லிட்டு போங்க அவன் இப்படி இல்லாத ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்றது பதிலுங்கிற பேர்ல ஒளரி கொட்டிட்டு போயாச்சு அப்ப இதுல என்ன எதுவுமே ஆதாரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் பேச்சு என்னது முழுக்க முழுக்க திட்டி தீர்க்கிறதான் அப்போ இதுல வேற நேரம் இல்லை நேரம் இருந்துன்னா இன்னும் ஆதாரத்தை சொல்லியிருப்பேன் இருந்த நேரத்திலேயே நீ ஒரு ஆதாரத்தை சொல்லல இப்ப இல்லாத நேரத்துல ஆதாரத்தை சொல்லிடுவாங்களாம் அப்ப அப்படி என்ன பண்றது மக்கள் அப்படியே மயக்கிறது அப்ப இருந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஒழுங்கா பயன்படுத்தி இருக்கலாம்ல அதுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை கொடுத்திருக்கலாம்ல ஒரு ஆதாரத்தையும் கொடுக்க காணும் இப்ப இப்படி என்ன பண்ணியாச்சு ஒளரி கொட்டிட்டு கோபத்துல மௌலுது வியாபாரம் சரிஞ்சிடுச்சுங்கிற கோபத்துல திட்டி தீர்த்துட்டு போயாச்சு இப்ப இன்னும் இந்த செய்திகள்ல என்னென்ன பலவீனம் இதெல்லாம் நாமளும் சொல்லலாம் புள்ளி ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்குதா ஒண்ணும் தெரியாது நாம முன்கத்தியும் முன்கத்தியா அப்படின்னு முடிப்பான் லைஃபும் போ எதுவுமே தெரியாது அப்ப அதனால என்ன பண்றது அதை வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை நீ ஒரு உண்மையிலேயே நீ ஆதாரம் காட்டுறதா இருந்தா பதிலடி கொடுக்கறதா இருந்தா எப்படி கொடுக்கணும் ரசூலுல்லா ஏற்கனவே சொன்னதான் திரும்ப பட்டியல் போடுகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இந்த நாளில் பிறந்தார்கள் உறுதியான ஆதாரம் ஒன்னு வேணும் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பிறந்த அந்த தினத்திலே நபி தோழர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு விமர்சனையாக கவிதை பாடினார்கள் ரெண்டாவது ஆதாரம் கொடுக்கணும் சுபகான மௌலிதி என்று ஒரு தனி மனிதன் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த தமிழகத்தை சார்ந்த ஒரு கயவன் ஒரு துரோகி இறைவனுக்கு துரோகம் இழைக்கிற வார்த்தைகள் எழுதி வச்சிருக்கிறானே அதை ஓதுனாங்கன்னு காட்டுவோம் இப்படி நீ ஆதாரம் காட்டினா நீ உண்மையானவன் அப்படி இல்லாம நல்ல கவிதை இருக்கு கெட்ட கவிதை இருக்கு ரசூல்லாவுடைய பிறந்த நாள் எதுனா எதுப்பா நல்ல கவிதை இருக்கு கெட்ட கவிதை இருக்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் முன்னால சஹாபாக்கள் வந்து இப்படி புகழ்ந்து பாடினாங்கன்னு எங்க ஆதாரம் இருக்குது நல்ல கவிதை இருக்கு கெட்ட கவிதை இருக்கு அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் முன்னால சுபகான மௌலுது ஓதுனாங்க இந்த நம்ம வச்சிருக்கிறோம்ல பத்தி பூந்தி எல்லாம் வச்சு ஒரு வீட்டுல கூடி ஓதுனாங்க அதுக்கு கூலி வாங்கினாங்க என்ன ஆதாரம்பா நல்ல கவிதை இருக்கு கெட்ட கவிதை இருக்கு இப்படி என்ன பண்றது மக்கள் என்ன பண்றது அதான் ஈயம் பூசின மாதிரி இருக்கணும் பூசாத மாதிரி இருக்கணும்னு கொட்டி ஒளரி கொட்டிட்டு என்ன பண்ணியாச்சு போயாச்சு இப்ப கடைசியா நம்ம ஒன்னே சொல்லிக்கிறோம் என்ன விஷயம்னா முதல்ல மக்களுக்கு ஒரு அன்பான அழைப்பு 
இப்போ ஊருக்கு ஊரு ஓதப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஓதப்பட்டு கொண்டிருந்த இந்த மௌலுது என்பது அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபையினால் அழித்து ஒழிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு விளக்கப்பட்டு இந்த மௌலுது என்கின்ற குப்பையை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொண்டு விட்டார்கள் அதனால என்ன மிகப்பெரிய மாற்றம் ஆனா கொஞ்ச நெஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு பேர் அங்க இருக்கிறீங்க என்னன்னு தெரியாம இருக்கிறீங்க அல்லது ஊர் நிர்வாகம் அப்படின்னு பயந்துகிட்டு கூட இருக்கலாம் அப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா மௌலுது தொடர்பா நம்ம விளக்கி இருக்கிறோம் அது ஒரு இணை வைப்பு வரிகள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அதை நாம ஓதுனா இஸ்லாத்தில் இல்லாததை செய்தவர்களாக ஆவோம் அதோடு மட்டும் இல்ல இஸ்லாத்தில் இல்லாததை செய்த குற்றம் மட்டும் வராது இறைவனுக்கு இணை கற்பித்த நிரந்தர நரகத்துக்கு தள்ளுகிற ஒரு குற்றத்தை பெற்றதான் ஆகும் அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றத்துல சேர்ந்துடக்கூடாது இருக்கக்கூடிய மக்கள் சிந்திங்க சிந்திச்சு அந்த மௌலது என்கின்ற குப்பையை தூக்கி வீசக்கூடியவர்களாக உங்களை நாம் என்ன பண்றோம் அன்பான அழைப்பு எடுக்கிறோம் ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அந்த பேசிய நபருக்கு முஸ்தபா மஸ்லஹிக்கு ஒன்ன சொல்லிக்கிறோம் நீ திட்டிட்டு போயிட்டா நாயின்னு சொல்லிட்டா பண்ணின்னு சொல்லிட்டா மக்கள் பயந்து போய் என்னோட எப்படி திட்டுறான் எப்படி கேவலப்படுத்துறானே இப்படி என்ன பண்ணிக்காத நினைச்சிக்காத இந்த மக்கள் கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா ஒரு செத்த பாம்பு அடிக்க மாட்டாங்க ஒரு வாட்டி அடிச்சு அந்த பாம்பு மயங்கி போய் கிடக்குதுன்னு இங்கன திரும்ப அடிக்க மாட்டாங்க ஆனா அந்த பாம்பு சீன் காட்டுதுன்னு வைங்க படம் காட்டுதுன்னு எழுந்திருக்கிற மாதிரி படம் காட்டுறதுன்னு வைங்கன ஒரே அட்டி அடிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி நீங்க இப்ப கிளம்புற மாதிரி சீன் காட்டுறீங்க ஒரு ஆதாரம் இல்ல படம் காட்டுறீங்க படம் காட்டி எழுந்திருக்கிற மாதிரி மக்களிடத்துல இணை வைப்ப மீண்டும் விதைக்கிற மாதிரி மௌலத மீண்டும் கொண்டு போய் சேர்க்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க உன்னுடைய கண்களிலே விரலை விட்டு ஆட்டி விடுவார்கள் இன்றைக்கு பாருங்க இந்த பஜார் திடல் ஆண் மக்களாலும் பெண்களாலும் நிரம்பி வழிகிறது என்றால் இந்த இணை வைப்பு கொள்கையை மக்களிடத்திலிருந்து அகற்றி விட வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மக்கள் சக்தி அழைப்பு பணியை அடிப்படையாக கொண்டு என்பதை மக்களுக்கு மத்தியிலே உணர்த்தி மக்களுக்கு மத்தியிலே தெளிவுபடுத்தி நீ அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கிற இணைவைப்பு கொள்கைகளை சிறுக்கான கொள்கைகளை நோக்கி ஆயுதமாக எரிவார்கள் அப்போது இறைவன் சொன்ன வாக்கு நிறைவேறும் சத்தியத்தை அசத்தியம் என்கின்ற இணைவைப்பின் மீது உன்னுடைய மௌலதின் மீது உருவாகிவிடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் நீ கையை வச்சிருக்கிற ஆதாரமும் கொடுக்கல உளறி கொட்டிட்டு போயிருக்கிற அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணியாச்சு போதுமான அளவுக்கு பதில் சொல்லியாச்சு இஸ்லாமிக்